ನಟಿಸಾರ ಹೋಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಹಾ ನಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಡಂಬರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ವಿವಿಧತೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅತ್ಯುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಳಿಲ್ವೋ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಅವರ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸಹಜ ಸರಳತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅಂತಾಗಲಿ ತಾನು ಬಹಳ ಜನಾದರಣೀಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾಗಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಪಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗವ ಬಾರವ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಸ್ಖಲಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯನ್ನು ನೆನೆಯೋದೇ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೀಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಅದು ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆ ನೆನಪು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರು ನಮ್ಮೂರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಕದ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಗಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋದು ನಾವು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಇದೆ
ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಯಾರಾದವರು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋರು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಗಾರನ್ನ ಇವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ರು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೋರೆ ನಾನು ಈ ನಗದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರನೇ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೈ ನಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಇಂಥ ಮುಗ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಗಾಜಿನೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರ್ ಹತ್ರ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳೆ ಗುಡಿ ಇದೆ ಆ ಹಳೆ ಗುಡಿ ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿ ಆ ಮಾರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ನೀವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ ಹಾಕಿಸಿ ಪೂಜೆನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏನಂದ್ರಂತೆ ತಮ್ಮ ವರದರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರದನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವರು ಎರಡು ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ರು ಆತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆದ್ರು ಅವನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ವರದಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವರದಣ್ಣ ಏನಿದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಎರಡು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ಯಾ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಅಂತ ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂದ್ರು ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಟೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಕಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರ ದುಡ್ಡು ಏನು ಕಳೆಯೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಹಾರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ
ಕುದುರೆನ ತರ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಇವರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನಾನು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇವರಿದ್ರು ಸಂಗೀತ ಕಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೊಂಥರ ತಮಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ನಾಟಕದ ಏನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ನಾನು ನಾಚ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಗೋರು ಇವು ಈ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಸಹಜ ಗುಣ ಮುಗ್ಧತೆ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಮದುವೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಒಳಗೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ತಕ್ಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾವ ಈ ಥರ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಪ್ಪ ಈ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಳಿದ್ವಿ ಹೊಸಗ್ರಾರ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೈಲಿನ ಹೋಗಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ವಿ ಈ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಳ್ಳು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವರು ಬೇರೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಿರ್ಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ಇಬ್ಬರಿಸಿ ಅವರು ಪಾಪ ಎರಡು ಮೂರು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಊಟ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ನಾನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಒಬ್ಬಳು ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಬಂದಿದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಟಿಫನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಡೋರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆಕೆ ಬಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಗುಜರಾತಿ ಸನ್ಯ
ವರ್ಣನಾತೀತ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರೈಸೋಣ ಗುಬ್ಬೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಯ ಕೊಂಡು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗಲೂ ಹೊರಗ ಭಾಗದ್ರ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಯಜಮಾನರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾನೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವಾಗ ಲೋಟ್ ಕೇಳಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾನು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಂತೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜೀವಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವರ್ಣಮ್ನವರು ಸೀತೆ ಇವರು ರಾ ರಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ನಾನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ರಾಮನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಯಾರಿದ್ರು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಥರ ಅವ್ರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಇದು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರ ಎರಡನೇ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿರು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ